，是谁想罢免我？你不是快死了吗？你，郭董，请注意你的言辞。你要是这样，我会说你恶意造谣的。不可能啊！这网上的报道不会假的，我们都看到病例了。你不是病了吗？看到我的出现，让郭董你很惊讶。我们看的，这病例不可能是假的呀。病例，真巧，我这里有一份。诸位，通过这份病例显示，陆总的身体非常健康，没有任何问题。既然是这样，你为什么不早出现呀、啊？就是因为你公司的股票一直在下跌，你得给我们大家一个解释吧。是，那郭总，你现在有什么资格对我说这话呀、啊？你手里还有幻真的股份吗？嗯，这里是幻真的董事会，无关的人，请你出去。嗯、他没有，那我呢？陆总可能不知道吧，我现在是幻真最大的股东，拥有绝对的话语权。贤侄，听书一句话，主动让位，给自己留点面子。要是被外人知道你被罢免了董事长，以后这这这脸往哪儿搁呀？闭嘴。你们就猖狂吧！一会儿就让你们哭。顾总好手段啊！这么大的局，什么时候开始布的？布局算不上，不过是我们故事发展需要吧。商场如战场，一刻都不能松懈。我等这一天，已经等了很久了。不过你挺让我失望。赢得那么轻松，毫无成就感。怎么可能？你怎么可能有故事的股份？比起国外，我更喜欢国内的风景。你什么时候开始怀疑我的？你觉得顾岩在这次事件中扮演什么样的角色？他明明知道，冰香锦对你、对幻真来说都有什么意义？他却还批准，而且时间点就选在我们发布会前一天。你说会不会太巧？我早就怀疑你了。纵观整个事情下来，最大的受益者就是你。我只是想不明白，你怎么说过的故事股份？最近，我们公司不少人都跳槽到了顾氏，让你多发点福利，平时对人亲切，没事多笑笑，你就是不相信。哎，时代变了，员工才是祖宗。那、啊、还有啊，顾岩接替了顾承泽的位置，成功上位。哎，没想到最后得利的会是他。从今天起，你去收购顾氏的散股。这是干什么？哼
。顾言他手太长，才刚上位就想管我们换针的事情，就趁他们顾氏自己根基还没稳的时候，来个釜底抽薪。目前没有恶化，记得定期来检查。啊，好，谢谢吴主任。谢谢。啊。哦，对了。最近一直有人在打探你的病情，最近小心点儿。嗯，于帆跟我说了，谢谢、嗯。医生说了，要尽早手术。也不差这一两天，换针的危机还没解除，我不放心。明天我会跟云帆离开，假装去开拓海外市场，但暗地里。我会加快对顾氏散骨的收购。那需要我做什么吗？代理我的职务，安抚好董事会，其他一切照旧。好，我和 Chris 会等你回来的。我会照顾好自己的。嗯。我刚刚看到顾言的狗腿子在外面。合作愉快，谢谢顾总。原来是你，郭董，得罪了。原来你早就开始怀疑我了，不早不晚，刚刚好。嗯，陆总好手段，我只是以其人之道还治其人之身。<笑>就算你收购了顾氏的股份又怎么样？我们顾家仍然是顾氏最大的股东，我那大哥就算再傻。也不会把股份卖给你的，我们是亲兄弟，就算再有嫌隙，关键时候也会一致对外的。就凭你身上这百分之二十四的股份，你以为你就能在顾氏独大了吗？对了，我还有一点忘记告诉你了。之前你为了收购幻真，在上元金融那边抵押的百分之十八的股份，在金融公司。是我的，不可能！我反复查过的，没有什么事情是不可能的。大家没什么问题了吧？嗯。顾言，顺便提醒你一下，你最好想想怎么应付你们顾氏的股东，因为我现在是顾氏最大的股东，这几天要开股东大会。希望你可以像今天一样痊愈。顾，贤侄，不不，呃，陆总，陆总，您听我解释，我是冤枉的，都是顾言他逼我的呀。叶婷，把没关系的人请出去。郭董，请吧。既然大家都没问题了，那我们就散会吧。哎，这下好了，终于可以轻松的出国了。苏南，怎么样？苏南，苏南，南哥，南哥，南哥。
南哥，陆总，陆南，南哥，快点救护车！哎，哥，陆南，陆南，以他现在的情况，随时都会有危险。轻则再度成为植物人，重则……那，要是我们现在就进行手术呢？就算现在开始手术，可成功率也不会超过百分之五十，并且，这个脑部手术本身就是有很大风险的。以他现在的身体情况，是极有可能倒在手术台上的。所以你们家属，务必好好再慎重考虑一下。你现在有没有感觉好一点？公司那边怎么样了？公司已经稳定了，你放心吧。顾源呢也被撤职了，顾董事长知道了这件事以后已经病倒了。现在我们终于可以安心出国治疗了。这次呢，我和 Chris 会一直陪着你的，你放心吧。你你要是不放心公司的话，我可以请职业的代理人来管理啊。而且，叶婷和云帆也在公司，他们也可以监管的。等到你病好了，我们就立刻回来。那，你要是不说话的话，我就当你同意了。我现在给云帆打电话。苏北，你能不说吗？我不想听。苏北，我很珍惜我现在的生活，就是因为太珍惜了。我不想冒着不确定的因素去冒险做手术。你都听到了是吧？那你就应该知道不做手术的后果呀。你忍心丢下我跟 Chris 吗？我当然不舍得，就是因为太不舍得，我才不敢盲目把自己的命赌上。怎么会是盲目呢？我会给你找最好的医生啊，你不用担心的，陆南。我求你了，我们去做手术好不好？你还在犹豫什么呢？我们还有时间犹豫吗？你口口声声说你在乎我，可是你有考虑过我的感受吗？你一天不做手术，我就每天得提心吊胆的数着日子过，我时刻害怕你哪一天就突然走了。你走了，你是解脱了。可你没有想过，留下来的人才是最痛苦的。苏北，苏北奶奶，你会死吗？不会的，爸爸不会离开你的。那你为什么要住在医院呢？小胖家的大黄狗就住在一次医院就死了。我跟他不一样，嗯。
但是我还是不喜欢你在这种地方。嗯，爸爸也不喜欢。那我们今天回家好不好？我们今天可以回家了。嗯，宝贝，你要牵着楠楠的手，不然你会走丢的。这就完了嘛，真是不听话！哎，走走走，天哪！哎。苏培，苏培，苏培，你们在哪儿？苏培。先生需要帮助吗？我没事。苏北，你在哪儿？你们，你们在哪儿？苏北。苏北 ，Chris， 苏北 ，Chris， 苏北 ，Chris， 苏北，你们在哪？苏北 ，Chris， 爸爸，爸爸。Chris， 是你吗 ？Chris。我在这儿，我在。苏北，我找不到你们，我在，我找不到你们。我在，我一直都在。苏北，给我出国做手术吧，好吗？你一定会好起来的，你一定会好起来的。Thank <laughs> you. 